Chico, ostras. Este es el niño. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Chris, os doy la bienvenida al canal. Hoy jugamos a un juego cortito de terror. Se trata del primer capítulo de la saga o de la serie Midnight Sins. Vamos a ver qué tal. Midnight Sins, la carretera edición especial, fue el primer juego que hice por mi cuenta. Un proyecto apasionante publicado por primera vez en septiembre del 2017 y relanzado en el 2020 para esta edición especial. Que lo disfrutes, Octavi. Vale, un juego indie realizado por un solo desarrollador. Vamos a ver qué tal nos sumerge en el terror de ambiente. Un juego corto de Octavi Navarro. Kate Barnes, 29 años, está a punto de descubrir la clase de horrores que acechan en las sombras de una carretera desierta. ¿Qué por qué hablo así? Soy tonta. Una rueda pinchada ha retrasado el viaje de Claire. Lo que ella no sabe es que ese incidente cambiará su vida para siempre, así como su percepción de la realidad. Hmm. Episodio de esta noche, la carretera. Oh, parece que nos han cortado el paso, Claire. Claire se baja de su Ferrari y se dirige a ver el destrozo. Un obstáculo inesperado, otro retraso para Claire. Tendrá que buscar ayuda si quiere continuar el viaje cuanto antes. Por suerte, se fija en una señal que indica la proximidad de un teléfono de emergencias. Deseémosle suerte. Aquí. Pero no podemos pasar. Ok. Vale, ¿esto qué es? Uh -huh, menú. Vale, a ver. Uh. ¿Qué sonrisa? ¿Qué? Nada, ¿no? ¿Vale? Vamos a ver qué traes en el coche, Claire. ¿Nada? ¿En serio? ¿Vale? Cerrado, ¿no? Oh, podemos entrar. Pero un momento. Un momento, un momento, que no quería entrar. Un segundo. Vale, no sé, un se busca un poco raro, ¿no? Aquí sonríe. Ah, no, es que en la otra le habían arrancado la... los ojos. Vale, entremos, ¿no? Parece que se pueda ir más por allí. Vale, aquí se sale. Vale, una camioneta, una foto familiar. Mira el niño, un granjero y su esposa, ¿no? No sé qué tiene en la mano el granjero, pero... Y un caballo. Muy bien, una familia feliz. Aparentemente. Aunque aquí hay sangre. ¿Y qué? No, ¿Nada más aquí? Vale. Vale. Cuerda. Tenazas que tienen un candado. Vale. ¿Y esto qué es? Martillo. Vale. Necesitamos una llave ¿eh? para sacar las tenazas. ¿Esto qué es? Un mecanismo de algo, ¿no? ¿De un muñeco? ¿Esto qué es? 
Vale. Una fregona, ¿no? Rota. Y aquí hay un muñecote, ¿no? Un espantapájaros. Míralo. Mm. Vale. Está roto. Y lo que hemos visto... Ah, claro. Está roto. Y tenemos que hacerlo igual que en el... En la foto esa que hemos visto, ¿no? La cuerda imagino que será para atarlo. Vale. Mm, buen mecanismo secreto para el que se abran las puertas. Me gusta. Lo aplicaré en mi casa. Es broma. Antes tendría que tener este tipo de puertas y jardín y demás. A ver. Uh. Mírate el muñecote aquí detrás. Jardinero. Tuvieron un bebé. No sé, la, el, la casa está un poco hecha pulvo, ¿no? Aquí con su camioneta. El granjero. La tele. Míralos aquí, haciendo el mecanismo para abrir la puerta, súper orgullosos. Este es el niño, ¿no? Sí, el niño con su papi. Y... Mmm, aquí pinta mal porque ya se ve la sangre. Perfecto, pero no puedo entrar. No puedo entrar porque no hay luz. Mmm, voy a necesitar eso, ¿no? No llego. Vale, coge el palo. Tabla. Mm, clavo. Herradura que no puedo coger. Vale. Vale, o sea que necesitaré poner el clavo, ¿no? Aquí. A ver. Y ahora sí que podríamos coger esto, que sí que parece que sea una lámpara. Lámpara de gas. Vale, baja. Qué guay, ¿eh? Las casitas en el árbol. Yo creo que no, haya, no hay niño en esta vida que no haya deseado tener en algún momento de su vida una casita en el árbol. Vale, pues ahora imagino que aquí sí que podemos entrar. Un uh, 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 uh. okay. poquito de sangre, un poquito solo. Un cadáver. Mm. La llave pequeña, esto es para abrir lo que ha pasado aquí. Hay huellas de sangre, se ha desangrado, o sea, ha muerto desangrado. Pero tiene una herida aquí. Que si os fijasteis en la foto, en una de las fotos que vimos, eh, le veía como algo negro aquí. O sea, que a lo mejor ya tenía la herida y se le ha abierto. Aparte de que algo más ha tenido que pasar porque le sangra la cabeza. Y no terminó de vendarse. Vamos, que se desangró. Qué mal rollo, tú. Vámonos de aquí, pero ya... ¿Qué? ¿Se ha encendido la tele sola? Vámonos. <risa> vale, por aquí no podíamos ir, ¿no? O sea, ya lo he intentado antes, no. Vale, entonces. Deduzco que ahora... A ver. Esto dime que encaja aquí. Vale, tenemos las tenazas. Esto, el pico y la pala ya no puedo cogerlas. Y ahora imagino que con esto podremos cortar el cable, ¿no? Y pasar. Alicates. Vale. Y ahora sí que podemos pasar a buscar la supuesta cabina. ¿Qué narices ha pasado aquí? O sea, un árbol destrozado. Un accidente. ¿Qué es esto? ¿Un camión? Hay un accidente de tráfico o algo, ¿no? Pero esto es un poste, de la, el poste de la luz, el árbol, que es lo que ha tirado... Pero, ¿qué ha pasado? No pone nada, ¿no? Vale, esto es como una especie de... Para saber dónde estoy y dónde me tengo que dirigir, ¿no? Vale, otro cadáver... 
¿Pero qué es esto? ¿Un nombre? ¿Una silueta aquí? Son informes de algo, ¿eh? Parecen... No sé, una, ambul no, ¿no? una ambulancia esto, no, ¿no? Es que como los veo muy de blanco... A ver si va a ser personal médico. ¡Ostras! Este es el niño. A ver si ha sido el niño, tú. Le están haciendo pruebas psicológicas, ¿eh? Y mentales. Le están estudiando el cerebro. Aquí no puedo hacer nada más. Uf, llama, llama. Llama, pero ya. Que la próxima eres tú. O sea, el caso es que se busca el niño, ¿no? Yo entiendo que es como un cartel de se busca. A ver si ha sido el niño que se ha cargado a la familia. No hay línea ¿Vale? ¿Y qué? No puedo hacer nada, ¿no? No puedo hacer nada más ¡Oh, my God! <risa> ¡Hola! ¿Qué pasa, criatura? ¿Qué haces tú? ¿Te has perdido? Esto, esto no es el niño, ¿no? Parece una niña, más bien ¿What? ¿La doca calambre? Ha tirado algo, ¿eh? ¿Qué es esto? El niño muy feliz con su caballo. Y no salen los padres. ¡Ojo! <risa> Claire Barnes, 29 años. Con mucho esfuerzo logró apartar el poste eléctrico para ir a continuar el viaje. Aún aterrada, se detuvo en la primera gasolinera para llamar a las autoridades y denunciar los inquietantes sucesos que había presenciado. Hombre, no... La policía no halló nada extraño en aquel tramo de la carretera, ni rastro de ningún accidente ni ningún niño misterioso. Hallaron al hombre que vivía en la granja un poco ebrio, pero en buen estado. ¿Cómo? ¿Que no estaba muerto? Pero si yo le he visto sangre por todos lados. O sea, estaba ebrio. No entiendo nada. O sea, el padre era el que estaba en el baño y estaba ebrio, no muerto. <risa> Hay una gran diferencia en eso. En buen estado, o sea... En ningún periódico se mencionó nada sobre los horrores que Claire presenció aquella noche. Siguió con su vida e intentó convencerse de que no estaba loca después de todo, que probablemente vio algo que no debía. Hombre, que si hemos visto algo que no debía, está claro, ¿eh? Midnight and Scenes, la carretera. Vale, ostras, pues me ha gustado mucho, ¿eh? Cortito, pero te sumerge aquí en la historia. Diseño, programación y arte de Octavi Navarro, lo que os decía, desarrollado por Octavi y todo, pues está muy bien, ¿eh? Octavi, me ha gustado mucho chicos, espero que si os ha gustado dadle un buen like también y traeremos los siguientes capítulos, ¿no? esperemos que se enlacen, espero que sí, porque quiero saber cómo continúa la historia, la verdad, lo dejamos por aquí, nos vemos en el próximo, chao.